welcome to our youtube channel today we are going to look at very important topic hydrogen bond hydrogen bond அப்படிங்கறது தான் இன்னைக்கான டாபிக்ஸ் இதுல என்னென்ன பார்க்க போறோம் அப்படிங்கறத முதல்ல சொல்லிடுறேன் what is hydrogen bond அப்படிங்கறது பார்க்க போறோம் of the strength of hydrogen bond and conditions என்ன கண்டிஷன் பார்க்க போறோம் and type of hydrogen bonds அப்படிங்கறத பார்க்க போறோம் and properties of hydrogen bonds அடுத்து ஃபைனலா क्वेश्चन சால்விங் பார்க்க போறோம் ஸோ ரொம்ப ஸ்பீடாக தான் பார்க்க போகிறோம் பட் இது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான ஒரு டாபிக் ஹைட்ரஜன் பாண்ட் ஓகே ஹைட்ரஜன் பாண்ட் ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் லிங்க்ஸ் டூ எலக்ட்ரோ நெகட்டிவ் ஆட்டம்ஸ் பை எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஃபோர்ஸ் இதுதான் ஹைட்ரஜன் பாண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் புரியுதுங்களா ஸோ ஹைட்ரஜன் பாண்ட் அப்படிங்கிறது ரெண்டு எலக்ட்ரோ நெகட்டிவ் ஆட்டத்துக்கு பிட்டிவெனில் ஃபார்ம் ஆகிறது தான் ஹைட்ரஜன் பாண்ட் ஸோ அதுக்கு எலக்ட்ரோ நெகட்டிவ் இருக்கிற ஆட்டம்ஸ் தான் லைக் நைட்ரஜன் ஆக்சிஜன் அண்டு ஃப்ளோரின் இதில் எது ஹையர் எலக்ட்ரோ நெகட்டிவ்னா நைட்ரஜன் தான் ஹையர் எலக்ட்ரோ நெகட்டிவாக இருக்கும் சரிங்களா ஸோ அதனுடைய ஸ்ட்ரென்த்தை பார்த்தோம்னா இப்போ கீழே போட்டிருக்க இந்த ஆர்டர் தான் பாருங்கள் ஃப்ளோரின் கிரேட்டராக இருக்கும் ஆக்சிஜனை விட ஆக்சிஜன் கிரேட்டராக இருக்கும் நைட்ரஜனை விட இதுதான் எலக்ட்ரோ நெகட்டிவ் நெகட்டிவிட்டியினுடைய ஆர்டர் எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி ஹையராக இருந்துச்சுன்னா அங்கே ஹைட்ரஜன் பாண்ட் ஸ்ட்ரென்த்தும் ஹையராக இருக்கும் தட் சார் கண்டிஷன்ஸ் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் பாண்ட்ஸ் என்ன கண்டிஷன் இருந்தால் ஹைட்ரஜன் பாண்ட் ஃபார்ம் ஆகணும்னா ஹை எலக்ட்ரோ நெகட்டிவ் ஆட்டமாக இருக்கணும் வித் ஹைட்ரஜன் இருக்கணும் அது கூட ஏன்னா ஹைட்ரஜன் பாண்ட் ஃபார்முக்கு ஹைட்ரஜன் வேணும் இல்லை அடுத்தது ஸ்மாலர் சைஸாக இருக்கணும் எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி ஆட்டம் சொன்ன இல்லைங்களா அது எப்படி இருக்குன்னா ஸ்மாலர் சைஸாக இருக்கணும் ஓகே இதுதான் இதனுடைய கண்டிஷன் ஹைட்ரஜன் பாண்ட் ஃபார்ம் ஆகணும் அப்படின்னா பார்ஷியலி ப்ளஸ் அண்டு பார்ஷியலி மைனஸ் இருக்கணும் அந்த பார்ஷியலி ப்ளஸ் அண்ட் பார்ஷியலி மைனஸ் கேரியில் ஒரு அட்ராக்ஷனால் தான் ஹைட்ரஜன் பாண்ட் ஃபார்ம் ஆகும் இப்போ எக்ஸாம்பிள் வாட்டர் எடுத்துக்கோங்க இந்த ஷோ ஸ்லைடில் இருக்கிற மாதிரி ஸோ வாட்டரில் இருக்கிற ஹெச் ப்ளஸ் அண்டு வாட்டரில் இருக்கிற ஓ மைனஸ் இது ரெண்டும் அட்ராக்ஷன் ஆகி தான் ஹைட்ரஜன் பாண்ட் ஃபார்ம் ஆகும் அதில் செகண்ட் இருக்கிற டைக்ராம் பார்த்தா உங்களுக்கு தெரியும் ரெண்டு வாட்டர் மாலிக்குலுக்குள்ளுமே ஒரு ஆக்சிஜனுக்கும் ஹைட்ரஜனுக்கும் ஒரு அட்ராக்ஷன் ஆகி ஹைட்ரஜன் பாம் ஃபார்ம் ஆகிருக்கும் தெரியும் சரியா ஸோ டைப்ஸ் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் பாண்ட்ஸ் தெர் ஆர் டூ டைப்ஸ் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் பாண்ட் இருக்கு ஒன் இஸ் இன்டர் மாலிகுலர் ஹைட்ரஜன் பாண்ட்ஸ் அண்ட் அனதர் ஒன் இன்ட்ரா மாலிகுலர் ஹைட்ரஜன் பாண்ட்ஸ் அப்படின்னு டூ டைப்ஸ் இருக்கு பாருங்கள் இந்த இன்டர் மாலிகுலர் ஹைட்ரஜன் பாண்ட் அப்படிங்கிறதுனால பிட்டி விந்தி மாலிகுல்ஸ் நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கோம் இல்லையா இன்டர் ஸ்கூல் காம்படிஷன் இன்டர் காலேஜ் காம்படிஷன் அது மாதிரி ரெண்டு காலேஜிங்ஸ் காலேஜுகளுக்கு இடையே நடக்கிற அதை தான் நம்ம இன்டர் காலேஜ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதே மாதிரி தான் இன்டர் மாலிகுலர்னா ரெண்டு மாலிகுல்ஸ்க்கு இடையில் நடக்கிற அந்த ஹைட்ரஜன் பாண்ட் தான் இன்டர் மாலிகுலர் ஹைட்ரஜன் ஏன்னா இது கம்ப்யூஸ் ஆகும் கொஷின்ஸில் இன்ட்ராவா இன்ட்ரா அப்படிங்கிறது அந்த காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமினேஷன் அட்டன் பண்ணும்போது தான் கம்ப்யூஸ் ஆகிடும் முன்னாடி நம்ம தெளிவாக தான் இருப்போம் ஸோ அதுக்காக தான் சொல்கிறேன் அது பிரச்சனை இல்லாமல் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இன்டர் மாலிகுலர் ஹைட்ரஜன் பாண்ட் அப்படின்னா பிட்டிவிந்தி மாலிகுல்ஸ் பாருங்கள் இது ஒரு மாலிகுல் வாட்டருங்கிறதும் இது ஒரு வாட்டர் சரிங்களா இதுக்கு இடையில் ஒரு பாண்ட் இருக்குது அது தான் ஹைட்ரஜன் பாண்ட்ஸ் நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி ஆட்டம் இருக்கணும் எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி ஆட்டம் யாருன்னா இங்கே ஆக்சிஜன் அப்போது ரெண்டு எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி ஆட்டம் இருக்குது அதுக்கு இடையில் ஒரு ஹைட்ரஜன் இருக்குது இல்லையா ஸோ இது தான் ஹைட்ரஜன் பாண்ட் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் பார்த்துக்கணும் நீங்கள் இது வந்து ஹைட்ரஜன் பாண்ட் இந்த ப்ளூ டாட்டட் இருக்கிறது ஹைட்ரஜன் பாண்ட் இப்போ இந்த க்ரீனஷில் இருக்கிற இந்த ஹைட்ரஜன் இருக்கிற இதுனா ஒரு கோவலன் பாண்ட் ஓகே ஸோ இது கோவலன் பாண்ட் அப்போ இந்த க்ரீனில் இருக்க தான் கோவலன் பாண்ட் இந்த ப்ளூவில் இருக்கிற இந்த டேஷ் மாதிரி டே டேஷ் டேஷில் இருக்கிறது ஹைட்ரஜன் பாண்ட் ஓகே அதே மாதிரி தான் மாலிகுல்ஸ் இதுக்கு இடையிலனா இருக்குது ஒரு ஹைட்ரஜன் பாண்ட் புரியுதுங்களா இதுதான் இன்டர் மாலிகுலர் ஹைட்ரஜன் பாண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இன்ட்ரா மாலிகுலர் ஹைட்ரஜன் பாண்ட் அப்படின்னா வித்தின் தி சேம் மாலிகுல் ஒரு மாலிகுல்ஸ் கொள்ளையே இல்லை ஒரு ஒரு காம்பவுண்டுக்குள்ளேயே ஹைட்ரஜன் பாண்ட் ஃபார்ம் ஆச்சு அப்படின்னா அது இன்ட்ரா மாலிகுலர் ஹைட்ரஜன் பாண்ட் ஓகே வித் இந்தி மாலிகுல் பாருங்கள் இது வந்து ஆர்த்தோ நைட்ரோஃபீனால் அப்படிங்கிற ஒரு மாலிகுல் ஓகே இது ஓஹெச் இது இங்கே ஆக்சுவலாக
இன்ட்ரா மாலிகுலர் ஹைட்ரஜன் பாண்ட் ஒரு காம்பவுண்டுக்குள்ளேயே ஃபார்ம் ஆகுது அதே மாதிரி தான் இதோ இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் வந்து சிஸ் மெலிக் ஆசிட் அப்படிங்கிற காம்பவுண்டுக்கு இடையே ஒன்று ஆகுதுன்னா ஹைட்ரஜன் பாண்ட் ஃபார்ம் ஆகுது இந்த மாதிரி ப்ராப்பர்ட்டிஸ் பார்க்க போகிறோம் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் என்னென்னா பாண்ட் எனர்ஜி பொதுவாகவே எல்லாத்துக்கும் ஒரு எனர்ஜி இருக்குது இப்போ நான் கொடுத்துருக்க இந்த ஆர்டர் பாருங்கள் இன்டர் மாலிகுலர் ஃபோர்ஸு ஹைட்ரஜன் பாண்ட்ஸ் கோவலின் பாண்ட்ஸ் அண்ட் அயானிக் பாண்ட்ஸ் இந்த இருக்குது இல்லையா ஃபோருமே ஒவ்வொன்றத்துக்கும் ஒரு எனர்ஜி இருக்குது இப்போ ஹைட்ரஜன் பாண்ட்ஸுக்கு த்ரீ டு டென் கிலோ கேலரிஸ் பர் மோல் ஓகே அதே மாதிரி கோவலண்ட்டுக்கு ஃபிஃப்டி டு ஹண்ட்ரட் கிலோ கேலரிஸ் பர் மோல் அதே அயானிக்னா ஹண்ட்ரடுக்கு மேலே புரியுதுங்களா உங்களுக்கு ஹண்ட்ரட் கிலோ கேலரிஸ் பர் மோலுக்கு மேலே இருந்தால் அது அயானிக் பாண்ட் அண்ட் இன்டர் மாலிகுலர் ஃபோர்ஸுக்கு எவ்வளோ இருக்குன்னா ஒன் கிலோ கேலரியாக இருக்கலாம் ஓகே கிலோ கேலரி ஃபர் மோல் ஸோ இது மாதிரி இது எபோ ஹண்ட்ரட் கிலோ கேலரி ஃபர் மோலாக இருந்துச்சுன்னா இது அயானிக் பண்ண அப்போது யாருக்கு எனர்ஜி அதிகம்னா அயானிக் அதிகம் அடுத்தது கோவலண்ட்டு அடுத்தது ஹைட்ரஜன் பண்ட் அண்ட் இன்டர் மாலிகுலர் இன்டர் மாலிகுலர் ஃபோர்ஸ் தட் மீன்ஸ் வண்டர்வல் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் சரியா ஸோ இப்போ பாருங்கள் இதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க 3 to 10 டென் கிலோ கேலரிஸ் அப்போ யாரை விடனா கோவலண்ட் கேரக்டரை விட ஹைட்ரஜன் பாண்ட் எனர்ஜி கம்மி ஆனால் இன்டர் மாலிகுலர் ஃபோர்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா இன்டர் மாலிகுலர் ஃபோர்ஸை விட ஹைட்ரஜன் பாண்ட் கூடிய எனர்ஜி அதிகம் ஸோ இது ஞாபகம் வச்சுக்கோ கொஸ்டின் பண்ணுவாங்க இது கிலோ கேலரிஸில் இருக்குது கிலோ ஜூல் அப்படின்னு மாற்றணுன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா இன்ட்டு ஃபோர் கூட மல்டிபிள் பண்ணுங்கள் இதை வந்து ஃபோர் கூட மல்டிபிள் பண்ணிங்கன்னா டூ ஹண்ட்ரட் டு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் கிலோ ஜூலாக மாறிடும் சரிங்களா ஸோ ஃபோர் கூட மல்டிபிள் பண்ணிங்க அப்படின்னா கிலோ கேலரிஸ்லேருந்து கிலோ ஜூலாக மாற்றிடலாம் இங்கோட அடுத்து பாருங்கள் பாயிலிங் பாயிண்ட்ஸ் பாயிலிங் பாயிண்ட் வந்து இன்ட்ரா மாலிகுலர் ஹைட்ரஜன் பாண்ட்ஸ்க்காக இன்டர் மாலிகுலர் ஹைட்ரஜன் பாண்ட்ஸ் பாயிலிங் பாயிண்ட் ஹையராக இருக்குன்னா இன்டர் மாலிகுலர் ஹைட்ரஜன் பாண்டுக்கு தான் வந்து பாயிலிங் பாயிண்ட் அதிகமாக இருக்கும் ஓகே பாயிலிங் பாயிண்ட் சொன்ன இல்லைங்களா அது ரிலேட்டடாக கொஸ்டின் தான் ஸோ ஆர்த்தோனைட்ரோஃபினால் is a more volatile than paranitrophenol it's due to edha edanal arthonitrophenol undu more volatile ah irukku yara vidana paranitrophenol appdin kekkranga intermolecular hydrogen bond ah illa intramolecular hydrogen bond ah illa ionization of the paranitrophenol ah more resonating structure of paranitrophenol ah abingiradha question seringala idukana answer ah inga paakrom paarenga na sonna illaila edha undu artho ஆர்த்தோ நைட்ரோஃபினால் இது வந்து பேரா நைட்ரோஃபினால் ஓகே ஸோ ஆர்த்தோ நைட்ரோஃபினாலில் இப்போ இதை பாருங்களேன் இந்த ஹைட்ரஜனுக்கும் ஆக்சிஜனுக்கும் ஒரு ஹைட்ரஜ் இதுதான் ஹைட்ரஜன் பாண்ட் ஃபார்ம் ஆகுது ஓகே அதே மாதிரி தான் இதுக்கும் ஹைட்ரஜன் பாண்ட் ஃபார்ம் ஆகுது ஸோ இப்படி தான் ஃபார்ம் ஆகும் இது எதுக்கு வந்து பாயிலிங் பாயிண்ட் ஹையராக இருக்கும்னா பாருங்கள் இது வித்தின் தி மாலிக்யூல் இது பிட்டிவிந்தி மாலிக்யூல் அப்போ இது எதற்கு மாலிகுலர் மாஸ் அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்னா பேரா நைட்ரோஃபினால் பேரா நைட்ரோஃபினாலுக்கு தான் மாலிகுலர் மாஸ் நல்லா புரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க மாலிகுலர் மாஸ் ஏன்னா பேரா நைட்ரோஃபினால் மோர் தென் ஒன் காம்பவுண்ட்ஸ்க்கு இடையில் ஹைட்ரஜன் பன் ஃபார்ம் ஆகிறதுனால உங்களுக்கு மாலிகுலர் வெயிட் அதிகமாகும் ஆனால் ஆர்த்தோ நைட்ரோஃபினால் வித்தீந்தி மாலிக்குலர் ஹைட்ரஜன் பாண்டுங்கிறதுனால ஒரே காம்பவுண்டுங்கிறதுனால மாலிகுலர் மாஸ் கம்மியாகுது லோ ஓகே கொஸ்டின் என்னென்னா ஆர்த்தோ நைட்ரோஃபினால் இஸ் மோர் வேலட்டை தந்து பேரா நைட்ரோஃபினால் ஏன்றாங்க அப்போ நீங்கள் கொஸ்டின் எதை வச்சு நீங்கள் பார்க்கணுன்னா இந்த ஆர்த்தோ நைட்ரோஃபினால் அப்போ ஆர்த்தோ நைட்ரோஃபினால் ஏன் வேலட்டையெல்லாம் இருக்கு அப்படின்னு காரணம் என்ன சொல்கிறோன்னா இன்ட்ரா மாலிகுலர் ஹைட்ரஜன் பாண்ட் இன்ட்ரா மாலிகுலர் ஹைட்ரஜன் பாண்ட் தான் பாயிலிங் பாயிண்ட் கம்மி அதனால தான் அதுக்கு வேலட்டைலாக இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம சொல்லணும் அதே பேரா நைட்ரோஃபினால்னா அது இன்ட்ரா மாலிகுலர் ஹைட்ரஜன் பாண்ட் வருது தட்டி சைஸ் பாயிலிங் பாயிண்ட் ஹை இதுதான் மேட்டர் ஓகே அடுத்தது பாருங்கள் ஸோ இம்பார்ட்டன்ஸ் பாயிண்ட்ஸ் சொல்லியிருக்கோம் ஹைட்ரஜன் பாண்ட்ஸ் பற்றி இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தோம் என்ன இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸ் அப்படின்னா வாட்டர் ப்ரெசென்ட் பிளான்ஸ் அண்ட் அனிமல்ஸ் பொதுவாகவே வாட்டர் வந்து பிளான்ஸ்லேயும் அனிமல்ஸ்லேயும் இருக்குது இஸ் அட்டாச் டு புரோட்டீன் பை ஹைட்ரஜன் பாண்ட் புரோட்டீனில் யார் இருக்காங்கன்னா ஹைட்ரஜன் பாண்ட் இருக்குது ஓகே பாருங்கள் 
ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் ப்ரோட்டீன் அண்ட் நியூக்ளிக் ஆசிடில் ஆக்சுவலாக டிஎன்ஏ ஆர் ஸ்டெபிளைஸ்டு பை ஹைட்ரஜன் பாண்ட் டிஎன்ஏனுடைய ஸ்டெபிளைசேஷனுக்கும் ஹைட்ரஜன் பாண்ட் இம்பார்ட்டன்ட் இதெல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க கொஸ்டின் பண்ணுவாங்க ஒன் மோர் இம்பார்ட்டன்ட் திங் ஆஃப் வாட்டர் வாட்டரில் ஹைட்ரஜன் பாண்ட் இருக்கிறனால தான் புரியுதுங்களா இந்த இந்த கொஸ்டின்ஸ் நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ண வேண்டியது இருக்குது பாருங்களேன் டென்சிட்டி ஆஃப் தி மாலிக் சாலிட் ஸ்டேட் ஐஸ் ஓகே வாட்டர் மாலிக்கூல் தான் நம்ம பார்க்குறோம் டென்சிட்டி இன் சாலிட் ஸ்டேட் ஐஸ் இஸ் லெஸ் தேன் தி லிக்விட் ஆஃப் ஹெச்டுஓ வாட்டருக்கு வந்த போ சாலிட் ஸ்டேட்டில் வந்து டென்சிட்டி கம்மியாக இருக்குது யாரை விடனா லிக்யூடில் இருக்கிற வாட்டரை விட அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பட் மோஸ்ட் ஆஃப் த சப்ஸ்டன்ஸ் டென்சிட்டி இன் தி சாலிட் ஸ்டேட் இஸ் மோர் தென் தி லிக்யூடுங்கிறாங்க இப்போ ஒரு ஒரு அயன் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதனுடைய சாலிட் ஸ்டேட்டில் எப்படி இருக்கும் அதனுடைய வைட்டு அதிகமாக இருக்கும் சரியா ஆனால் இந்த இடத்துல சாலிட் ஸ்டேட்டில் இருக்க வாட்டருடைய டென்சிட்டி எப்படி இருக்குது அப்படின்னா கம்மியாக இருக்குங்கிறாங்க ஓகே அதுக்கு என்ன ரீசன் அப்படின்னா இதுதான் அதுக்கான ரீசன் ஏன்னா ஹைட்ரஜன் பாண்ட் தான் அதுக்கு ரீசன் ஹைட்ரஜன் பாண்ட் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா ஒரு டெட்ரா ஹேட்டல் ஃபார்ம் டெட்ரா ஹேட்டல் ஃபார்ம் வந்து பாருங்கள் இது ஒரு வாட்டர் இது ஒரு வாட்டர் மாலிக்யூல் புரியுதுங்களா அப்போது இந்த வாட்டர் மாலிக்யூலில் என்ன பண்ணுதுன்னா டெட்ரா ஹேட்டல் ஃபார்மில் ஹைட்ரஜன் பாண்டு ஃபார்ம் பண்ணுது அப்போது இது தான் இது சரியா இதில் வந்து டெட்ராட்டல் ஃபார்மில் ஹைட்ரஜன் பாண்ட் ஃபார்ம் ஆகுது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் டெட்ரா ஹைட்ரில் ஹைட்ரஜன் பாண்ட் ஃபார்ம் ஆகுது அது ஃபார்ம் ஆனதுனால என்ன ஆகும் அப்படின்னா இதுக்கு இடையில் வந்து ஹோல்ஸ் இருக்கும் இது இடையில் என்ன இருக்கும் ஹோல் இந்த ஹோல் இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் பாண்ட் என்னென்னா ஒரு டிஸ்டன்ஸில் தான் ஹைட்ரஜன் பாண்ட்ஸ் இருக்கும் பாண்டு இருக்கு இல்லையா நார்மலாகவே மற்ற பாண்ட்ஸை விட ஹைட்ரஜன் பாண்ட் வந்து ரொம்ப லென்த்தி இப்போ கோவலன் பாண்டுக்கு ஒரு டிஸ்டன்ஸ் இருக்கு இல்லையா இந்த லென்த் ஆஃப் த பாண்ட் ஹைட்ரஜனுக்கு ரொம்ப லென்த் ஆஃப் த பாண்ட் ஹையராக இருக்கும் அப்போது இந்த வாட்டரும் இந்த வாட்டருக்கும் இடையில் ஒரு ஹைட்ரஜன் பாண்ட் ஃபார்ம் ஆகுது இல்லை இது வந்து கொஞ்சம் லென்த்தியாக இருக்கும் அப்போது அதுக்கு இடையில் என்ன இருக்குன்னா ஹோல் இருக்கும் அந்த ஹோல் இருக்கிறதுனால தான் இந்த சாலிடாக இருக்கிற ஐஸ் ஆஃப் வாட்டர் என்ன ஆகும் அப்படின்னா டென்சிட்டி வந்து குறைவாக இருக்குது ஏன்னா ஹோல் இருக்குது அதனால தான் நீங்கள் வாட்டரில் போட்டிங்கன்னா இந்த ஹைஸ் வந்து என்ன ஆகும் ஃப்ளோட் ஆகும் அதாவது மிதக்கும் புரியுதுங்களா ஆனால் நீங்கள் ஒரு ஜீரோ டு ஃபோர் டிகிரி சி சரியா ஜீரோ டு ஃபோர் டிகிரி சிக்கு நீங்கள் ஹீட் பண்ணும் போது என்ன ஆகும்னா அந்த ஹைட்ரஜன் பாண்ட் லென்த்து லென்த்தியாக இருக்கும் இல்லையா அது என்ன ஆகும்னா கண்ட்ராக்ட் ஆகி கண்ட்ராக்ட் ஆகி அதாவது அதுக்கு இடையில் டிஸ்டன்ஸ் குறையப்பட்டு லிக்யூடாக கன்வெர்ட் ஆகும் ஹைட்ரஜன் பண்ண ஆகும் அங்கே உடையுது கண்ட்ராக்ட் ஆகிட்டு க்ளோஸர் ஆகும் வாட்டர் மாலிக்யூல்ஸ்னு ஆகும் இப்போது ஹைட்ரஜன் பண்ணால் ஒரு டிஸ்டன்ஸில் மெயின்டைன் ஆகுது இல்லை அதனால க்ளோஷர் ஆகும் க்ளோஷர் ஆச்சு அப்படின்னா அதுக்கு அதனுடைய டென்சிட்டி அதிகமாகும் ஸோ அதனால தான் வாட்டரினுடைய டென்சிட்டி அதிகமாக இருக்குது யாரை விடனா சாலிட் ஸ்டேட் ஆஃப் ஐஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டன்ட் இந்த டிகிரிஸ் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இதில் தான் ஹீட் ஆகும் போது அது என்ன ஆகுனா கண்ட்ராக்ட் ஆகிட்டு க்ளோஷராக வருது அப்படிங்கிறதும் தெரியணும் ஓகே அடுத்து கொஸ்டின் சால்விங் பார்த்துருவோம் கொஸ்டின் சால் ஃபஸ்ட் ஒன் சூஸ் தி கரெக்ட் ஆர்டர் வித் பாய்லிங் பாயிண்ட்ஸ் இப்போ பாய்லிங் பாயிண்ட்ஸ் பொதுவாகவே நாம் சொல்கிறோம் அது ரிலேட்டட் ஆஃப் மாலிகுலர் மாஸ் இப்போ பாய்லிங் பாயிண்ட்டு வந்து பாய்லிங் பாயிண்ட் எதை பொறுத்து இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னால் மாலிகுலர் மாஸ் பொறுத்து இருக்கு அப்போ டாப் டு பாட்டம் இது ஆக்சிஜன் ஃபேமிலி ஆக்சிஜன் செல்ஃப் சல்ஃபர் செலினியம் டெலிவரியம் அப்படின்னு டாப் டு பாட்டம் இருக்கும் நீங்கள் எழுதுற ஆக்சிஜன் சல்ஃபர் செலினியம் டெலிவரியம் இப்படி இருக்குன்னு வச்சுங்க அப்போ இதில் எது மாலிகுலர் மாஸ் அதிகமாக இருக்கும் இவருக்கு தான் கிரேட்டராக இருக்கும் இல்லையா அப்போ இதில் கிரேட்டராக இருக்கிறது தான் பாய்லிங் பாயிண்ட் ஹையராக இருக்கும் அது மாதிரி எங்கே இருக்கோ அது தான் இங்கே கரெக்ட் ஆன்சராக இருக்கும் அப்போ எது ஆன்சர் டெலோரியம் செலினியம் சல்ஃபர் ஆக்சிஜன் ஸோ ஆப்ஷன் ஏ தான் கரெக்ட் ஆன்சர் செகண்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் அரேஞ்ச் தி இன்க்ரீசிங் ஆர்டர் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் பாண்ட் எனர்ஜி இங்கே பாருங்கள் இது எனர்ஜி அப்போது பாண்ட் எனர்ஜி கேட்குறாங்க உங்களுக்கு முன்னாடி சொல்லியிருந்தேன் பாண்ட் எனர்ஜி அப்போது யாருக்கு பாண்ட் எனர்ஜி ஹைட்ரஜன் பாண்ட் அதிகமாக இருக்கும் நான் முன்ன
எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி அதிகமாக இருக்குது யார் ஸ்மாலர் ஹேட்டமாக இருக்காங்களோ அவங்களுக்கு ஹைட்ரஜன் பாண்ட் ஃபார்மேஷன் அதிகமாக இருக்கும் எனர்ஜி அதிகமாக இருக்கும் அப்போ இங்கே யார் பாருங்கள் ஃப்ளோரின் ஆக்சிஜன் நைட்ரஜன் இந்த மூணு ஆட்டம் தான் இங்கே இருக்குது அப்போ உங்களுக்கு தெரியும் ஃப்ளோரினுக்கு தான் எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி ஹை ஸோ ஆட்டமும் ஸ்மாலர் சைஸ் அப்போது ஃப்ளோரின் கிரேட்டர் தென் ஆக்சிஜன் கிரேட்டர் தென் நைட்ரஜன் ஸோ ஆப்ஷன் C is a correct answer. Next question. Next question பாருங்க Choose the incorrect statement about hydrogen bond. இதெல்லாம் வந்து எதுக்காக நான் கொடுத்துருக்கேன் இது வரைக்கும் நம்ம சொன்னதனுடைய ஒரு சம்மரைசிங் கொஸ்டின்ஸ் தான் இது இது தான் மேக்சிமம் கொஸ்டின் ரைஸ் பண்ணுவாங்க அப்போ இன்கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் என்ன த ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் ப்ரோட்டீன் இஸ் ஸ்டெபிளைஸ்ட் பை ஹைட்ரஜன் பாண்ட் இது கரெக்ட் ஆன்சர் நம்ம கேட்டிருக்கிறது இன்கரெக்ட் ஆன்சர் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அப்போ இது கரெக்ட் ஆன்சர் அடுத்தது வந்து டென்சிட்டி ஆஃப் த ஐஸ் இஸ் லெஸ் தேன் தட் ஆஃப் லிக்யூடு ஓகே அப்போ டென்சிட்டி ஆஃப் ஐஸ் லெஸ் தென் தான் யார் லிக்யூடை விட இதுவும் கரெக்ட் ஆன்சர் தான் வாட்டர் கண்ட்ராக்ட் வென் ஹீட்டட் ஃப்ரம் ஜீரோ டிகிரி சி டு ஃபோர் டிகிரி சி ரைட் தானே வாட்டர் வந்து ஜீரோலேருந்து ஃபோர் டிகிரி சி ஆகும்போது வாட்டர் கண்ட்ராக்ட் ஆகும் வாட்டர் மாலிக்கியூல் க்ளோஸ் டு ஈச் அதர் ஆகும் இட் கன்வெர்ட் டு லிக்யூட் இல்லையா டென்சிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்போ இதுவும் கரெக்ட் ஆன்சர் தான் அப்போ ஃபோர்த் ஒன் பாருங்கள் ஹைட்ரஜன் பாண்டிங் கிரேட்டர் எனர்ஜி தான் தி கோலன் பாண்ட் முன்னாடியே சொல்லியிருக்கோம் யாருக்கு அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னேன் அயானிக் தான் அதிகமாக இருக்கும் அடுத்தது கோவலன்ட்னு சொன்னேன் ஓகேயா அடுத்தது யார் இருக்குன்னா ஹைட்ரஜன் பாண்ட் பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் தான் நான் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஃபோர்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு சொன்னோம் ஸோ இதுதான் ஆர்டர் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அப்போது இதுதான் இங்கே ராங் ஆன்சர் மற்றதெல்லாம் கரெக்ட் ஆன்சர் அவன் கேட்டிருக்கிறது இன்கரெக்ட் ஆன்சர் அப்போ இதுதான் ராங் ஆன்சர் அப்போ இது தான் இதனுடைய ஆன்சர் டி தான் கரெக்ட் ஆன்சர் இதில் மற்றதெல்லாம் ரைட் சரியா ஃபைனல் கொஸ்டின் ஹைட்ரஜன் பாண்டிங் கேனாட் பி டிடெக்டட் அப்போது ஹைட்ரஜன் பாண்ட் டிடெக்ட் பண்ணுற மெத்தட்ஸ் எது எது அப்படிங்கிறத பாருங்கள் இதை ஜஸ்ட் ஸ்ட்ரைக் கொஷின்ஸ் தான் இதை நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கணுங்கிறதுக்காக நான் இதை ஃபைனல் கொஸ்டின் நான் கொடுத்துருக்கேன் பிஎம்ஆர் ப்ரோட்டான் மேக்னட்டிக் ரெசனன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் பிஎம்ஆர் என்எம்ஆர் இருக்கு இல்லையா நியூக்ளியர் மேக்னட்டிக் ரெசனன்ஸ் மாதிரி பிஎம்ஆர் ஏன்னா பிஎம்ஆர்ங்கிறனால் ஹைட்ரஜனை டிடெக்ட் பண்ணுறது ஸோ அது தான் பிஎம்ஆர் அப்போ பிஎம்ஆர் ஐஆர் எக்ஸ்ரே அண்டு எலக்ட்ரானிக் அப்சார்ப்ஷன் ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோபி இதெல்லாமே கரெக்ட் இதெல்லாம் டிடெக்ட் பண்ணும் கெனாட் எது டிடெக்ட் பண்ண முடியாதுன்னு கேட்குறாங்க அப்போ இதால் தான் டிடெக்ட் பண்ண முடியாது யூவி விசிபிள் மெத்தடால் தான் டிடெக்ட் பண்ண முடியாது ஸோ இஸ் எ ராங் ஆன்சர் அப்போது இது தான் நீங்கள் இங்கே கரெக்ட் ஆன்சராக வரக்கூடியதாக இருக்குது இப்போ இந்த ஃபோருமே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ ஹைட்ரஜன் பான் பற்றி இருக்கிற எல்லா விஷயத்தையும் சொல்லியிருக்கேன் இதில் இருந்தால் கொஸ்டின் ரைஸ் பண்ணுவாங்க ஹைட்ரஜன் பான் ஸோ ப்ளீஸ் ஐ ஹோப் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஃபார் திஸ் கொஸ்டின் எந்த இருந்தாலும் கமெண்ட் பாக்ஸில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட்டு ஒரு நியூ டாபிக்ஸில் யூ வில் மீட் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்